আমরা শাবনের গল্পটা শুনতে যাচ্ছিলাম যে আপনাকে ইউনিলিভারের ব্রিটিশ গায় চ্যালেঞ্জ করলো যে ডোন্ট ডেয়ার টু বিট ইট হ্যাঁ না উনি আমাকে ভালো সাজেশন দিলেন উনি হচ্ছে সিনিয়র গায় রাইট তো আমি বললাম যে তাহলে তো আমাকে একটু ভাবতে হয় তাহলে আমি ভেবে টেবে দেখলাম যাই হোক মানে শর্ট করে বলছি ইস এ লং জার্নি অ্যাকচুয়ালি লং থট প্রসেস লং থট প্রসেস টু ক্যান নট এক্সপ্লেইন দি হোল থিং হিয়ার রাইট তো আমি আমি দেখলাম সাবান বানাই তিন ভাবে একটা হলো एनिमल ফেট থেকে আচ্ছা একটা হলো রাইস ব্রেন অয়েল থেকে আর একটা হলো वेजिटेबल ফেট থেকে ওকে তো আমি দেখলাম एनिमल ফেটটা মানে কি ওই যে এই বাংলাদেশে যত কিছু হয় সবগুলো एनिमल ফেট থেকে করেগুলোতে থাকে শুক एनिमल एनिमलের চর্বি তো एनिमल চর্বি বলতে শুকরের চর্বি গরুর চর্বি বিভিন্ন তিমি মাছের চর্বি সব বোঝা যায় আর এই বানায় বিশ্বে এখন নতুনত্ব হয়েছে যেটা মানে পাম অয়েল থেকে তৈরি করে পাম পাম অয়েল থেকে করে এই যে নুডলস হয় সেই নুডলস দিয়ে তৈরি করে সেটাকে বলে ভেজিটেবল ফ্যাট থেকে ওকে তা আমি বললাম ভেজিটেবল ফ্যাট দিয়ে তৈরি করব কারণ এটা এই যে কোনো নিজস্ব কোনো গন্ধ নাই কারণ ইট ক্যান টেক অ্যান্ড কিপ দি পারফিউম প্রপারলি ওকে সো এই কারণে নিলাম নিয়ে তারপর সব আমি সাবানের সাইজ বানালাম একশো গ্রাম ওনা লাক্স হলো নব্বই গ্রাম আমি দাম রাখবো এক দশ গ্রাম বেশি দিচ্ছি ওকে দেখতে অনেক বড় দেখা যায় এরকম একটা মডেল বাইরে থেকে দেখে নিয়ে আসছি তারপর আমি ভাবলাম যে এই রকম সুন্দর আপনার প্যাকেজিং দিব মানুষ মনে করবে চকলেট এটা ওকে তো এইরকম প্যাকেজিং এ দিলাম কালারফুল প্যাকেজিং অনেক সুন্দর কিন্তু ইনসিডেন্টালি আমি কোনো কারণে কোনো মেয়ে লোকের ছবি দিইনি মেয়েদের ছবি দিইনি আচ্ছা তো আমি প্রথমে দিইনি আমি ফ্লাওয়ারের ছবি দিয়েছি তারপরে আমি চিন্তা করতেছিলাম এত কিছু কল ও পারফিউম দিয়েছি পারফিউম কোম্পানিকে বলেছি সবচেয়ে দামি পারফিউম কোনটা এবং সবচেয়ে সুন্দর পারফিউম এটা দাও অলমোস্ট ওয়ান অ্যান্ড হাফ টাইমস প্রাইস দিয়ে ইউনিলিভারের চেয়ে আমি এই পারফিউমটা দিয়েছি দামি প্রোডাক্ট দামি প্রোডাক্ট যাতে গন্ধটা খুব সুন্দর হয় এটা ধর্মের গন্ধর কাহিনী আছে আরেকদিন বল আচ্ছা তো সেই সেই গন্ধ দিয়ে এই প্যাকেজিং দিয়ে রেডি করেছি আমি তখন বাইরে গেছি তখন চিন্তা করতেছি যে এরপরেও কিন্তু মানুষ কিনবে না মানুষ বলবে লাখ সাবান দেন গন্ধর সঙ্গে টুঙ্গে বলবে ভালোই হয়েছে তো এইবার না ভাই লাখ সাবান দেন এরকম ভাবতেছি আমি যে এটার মধ্যে একটা রিজন ফর বাইং দিতে হবে কম্পালসারি রিজন দিব চিন্তা করতেছি এর মধ্যে আই ওয়াজ ইন লন্ডন আচ্ছা তো আই সো হিট অ্যান্ড পিপুল রাইটিং রাইটিং অন দ্য ওয়াল খাইতেছি সময় একটা রেস্টুরেন্টে লেখা বিফ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হালাল আচ্ছা I said beef to in any way halal. Mm-hmm. Why is 100% halal again like rewriting? Mm-hmm. I called the guy. He said sir it is to say the how it is slaughtered. Mm-hmm. Ki bhabe eta jobai kara hoyse eta bolo hocche ekshoma mm-hmm. halal diye. Okay. I'm a very good idea. Mm-hmm. So why I not give my one as 100% halal because it doesn't contain any animal fat. Correct. Etar modhe kono animal fat nai kaje ami diye di eta ekshoma halal. Mm-hmm. Then I called my wife mm-hmm. from there. He mm-hmm. said I have got now some good idea. Mm-hmm. She said this is a worse idea. বিকজ ইজ নট এ ফুড ওকে চে এগ্রি করে না আমি না তোমাকে দেখা হবে না আমার আমি আর আসলাম তাড়াতাড়ি ঢাকায় আচ্ছা ঢাকায় এসে বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করি নাইনটি পার্সেন্ট লোক বলে যেটা দিও না ইট উইল বি ডিজাস্টার তারপরে বাট আই স্পোক টু মাই চেয়ারম্যান দ্যাটস ওয়াই আই সেড হি ইজ এ লায়ন হার্ট এড পার্সেন রাইট হি সেইড ইউ আর মাই গ্রুপ মার্কেটিং ডিরেক্টর ইউ ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু আমি এটা কিন্তু ডিজাস্টার হইতে পারে কিন্তু মেশিন টেশিন কেনা হয়ে গেছে এগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে কয় আই ডোন্ট কেয়ার আপনি যা বলতে চাইছেন আপনি বলেন সমস্যা নেই আচ্ছা আর বলে দেখেন কিছু একটা রিজন টু বাই দিতে হবে কিন্তু উনি বলে যে আমি আপনাকে কোনো ইন্টারফেয়ার করি নাই এবং সত্যি উনি আমাকে কোনো ইন্টারফেয়ার করেন নাই তো উনি আমাকে বললেন করেন আপনি তা আমি এটা তখনই আমি ভাবলাম সব ডিস্ট্রিবিউটারদের ডেকে নিয়ে এসে আমি বললাম এমন একটা কথা বলবো এই পরশুদিন বলবো এখানে এইটা আমি এই বাংলাদেশের মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংকের চত্বরের মধ্যে আমি বোমাটা ফোটাই দিব এইটা সারা বাংলাদেশে সমস্ত লোকের এটা টের পাবে এবং এমন আবাল বিদ্রবণিতা কৃষক থেকে সব করে সবাই একটা কথাটা শুনবে আচ্ছা এবং অবাক বিষয়ে তাকে থাকবে এই লোকটা কি বলে আচ্ছা ও সবাই বলে আজকে বলে না আমি যেন আজকে বলবো ওই যে দিন বলার ওই দিনই বলবো আচ্ছা স্যার তারপরে আমি আসলাম এক শতভাগ হালাল সাবান বলে এবং বললাম আমার তো এক শতভাগ হালাল বাকি সব আরাম ডোন্ট টাচ দেন আমার বললাম যে হিন্দু মুসলিম উভয়ের জন্য ওইটা খারাপ কারণ এই ইয়ে এই এই হিন্দুরা গরু চর্বি ধরতে পারবে না শুকরের চর্বি ধরতে পারবে না আর মুসলমানরা শুকরের চর্বি ধরতে পারবে না ওনাদের জন্য হিন্দুদের জন্য বোথ আর আনঅ্যাকসেপ্টেবল মোর এফেক্টিভ মোর এফেক্টিভ সো ডোন্ট টাচ ইট তো সবাই ভাবলো হাসাহাসি করলো ইউনিলিভার বললো হারে সাবানটা খুবই ভালো হয়েছিল কিন্তু লোকটা মার্ডার করে ফেলেছে হ্যাঁ আমার আমাকে বলছো যে এটা আপনি বিরাট ভুল করলেন কিন্তু এই স্টেপটা নিয়ে আমি বলছি আপনি ওয়েট করেন
আমি আই হ্যাড টু ইম্পোর্ট মেশিন বাই প্লেন এবং যারা প্লেন যারা মেশিন বানায় তারা বলে যে আমি এটাকে মানে বললাম তো যে ডাবল ক্যাপাসিটি আমাকে করতে হয়েছে ইমিডিয়েটলি পিপুল ইস টু গিভ মি মানে ইয়ে পেওয়ার্ডার অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ড্রাফট ইন অ্যাডভান্স লাইক সাত আট কোটি টাকা সবসময় পরে থাকতো আমার টেবিল ওয়ান্ডারফুল স্যার ইটস ইটস এ ভেরি ভেরি ইনোভেটিভ জব স্যার আই মাস্ট এবং এটার জন্য আমি অনেক সম্মানিত হয়েছি আমি একদিন অফিসে বসা আমি তখন চাকরি ছেড়ে দিই ওখান থেকে এসে এসে দেয় এসে গেছি আমাকে একটা আমার কাছে একটা মেইল আসলো এই কটলার ফাউন্ডেশন থেকে বললো যে তোমার এই যে কেস স্টাডিটা কটলারের বইয়ে এটা এত মানে তোমার কটলারের প্রিন্সিপাল অফ মার্কেটিং বুক বাংলাদেশের ভিতরে তার কটলার আছে কিন্তু আমাকে একদম পার্সন বাই পার্সন সৈয়দ আলমগীর দিদেন যারা মার্কেটিং পরে কটলার বই ছাড়া তো এইটা তখন আমি দেখলাম একটা ছেলে আমাকে ইয়ে করে এই কি বলে ইন্টারনেট থেকে গুগল করে সার্চ করে বের করে আই দেখাইলো স্যার এই দেখেন ইন্টারলেক তো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি হয় কটলার সাহেব এসছিলেন হি প্রেজেন্টেড মি এ বুক উইথ ইস সিগনেচার এবং যে জায়গায় আমার নামটা ওখানে লেখছেন ভেরি প্লেজার টু সি ইউর নেম ইয়ার অ্যান্ড ফিলিপ কোটলার দিয়ে আমাকে দিয়ে গেছেন এবং এটা উনি এখনও আমার কথা মনে রাখেন কিছুদিন আগে দিয়ে আমাদের নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এখানে একটা ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং সামিট হবে ওনাকে বলে জিজ্ঞেস করেছেন যে মার্চের শেষে ওয়ান্ডারফুল 